guys, welcome to Star PHTV. So, quick unboxing video lang tayo, no? This package came in earlier. And that's request kasi ng sister ko. Gusto niya nang makita. So, I'm going to do an unboxing na lang para makita niyo na rin. It's actually a toy I got online. As you all know, I am collecting Dragon Ball series uh, toys. So, this one of the characters that a uh, Dragon Ball collector should have. Although, maliit lang naman siya, it's a small toy, but yung character niya is someone na uh, special sa Dragon Ball. So, let's go with the unboxing. So, as said, every Dragon Ball collector should have one of these, no? Mapamaliit mo yan siya or mapamalaki. Because, I think, and I believe that Dragon Ball will not be complete without this character. So, may bubble wrap. Ingat lang tayo so para hindi natin ma-damage yung box. The personal collection naman to, uh, maganda rin kasi mag-display. So kita tabi meron yung box. So yan siya guys. And so it's a ban fresco, the Dragon Ball C, C, Shenron, or the very famous na dragon na lumalabas every time magwi wish sila. Pag nakolek nila yung seven Dragon Balls, so yung front ng box, right side, creator x creator siya, so left side, yung back. Top and bottom. So inside the box, ah, me keep up with the gilid. Sorry. So, yun. Inside the box, may mga box. Protected yung item. So, here are the pieces. Yung may dalawang antena siya. Tapos yung mga stand support. Tapos yung pieces ng dragon. So, there are three parts. So, yung pinaka-base. Yung lower part ng dragon. And yung upper part. Including yung head niya.
tapos ang ganda ng details niya no um ipagka PVC yata to medyo matigas yung pinaka material na ginamit and as you can see oh, meron yung mga mini dragon balls so let's see kung paano natin siya bubuuin yung instruction nandun sa box so here is the instruction and yung kanyang dalawang antena yung antena niya parang wire na covered ng rubber so as said guys ito yung mga parts ng dragon no? so yung pinaka base niya yung dalawang parts ng dragon, yung lower part, and yung upper part. Tapos yung mga stand nyo na clear. May number siya 1, 2, 3, and 4. Tapos yung dalawang antena. And if you check yung mga holes dun sa base nya, may equivalent ano, uh, yung shape. Yung shape nung, ayan, nung stand, may equivalent siya na ano, na hole. Ando naman siya sa instruction sa box. So hindi mo ma papasok yung ano, yung stand doon sa hole kung hindi tama yung orientation. So yan yung first stand. Si number 2 yung nasa likod. Which is here. And si number 3, just here. So si number 4 is ano, uh, nilalagay siya in between dun sa ano, sa dalawang dragons. So check natin naman yung paglagay nung dragon. So next let's do the dragon part. Medyo complex na to. Ah uh, 'yun, you have to link mo na yung dalawang parts ng dragon. So maganda yung pagkakadikit niya no. Uh, seamless. By the way, yung ano ren, yung connectors niya meron din siyang shape para yun sa orientation ng dragon. Uh, so, talagang pag pinagkabit mo siya, mag-a-align yung dalawang part. Then, ito yung medyo tricky part. So, kung paano ikakabit yung dragon dito sa base. So, yung pinakabuntot ni Shenron, may, may ano rin siya dun sa base. Pasokan din siya sa base. So, yung pinaka part niya. Bali, lalabas. Ito yung harap. Then, i-an natin sa likod. So, ang medyo okay lang dito, itong number 1, malapit siya dito sa may connection, uh, connectors ng dalawang dragon. Anong dalawang parts ng dragon. 
natin, kailangan lang natin siyang mailagay. So, pag naset mo na yun, ahanapin na lang natin tong part ipapasok doon sa base. Ayan. So, pag na-shoot na siya, iayusin na lang natin yung dragon. So, itong number 3, uh, malapit dun sa isang paa niya. And it's up to you guys kung ikakabint itong pang-apat. So, dito siya between ng 2 dragon. Add uh, 2 parts para medyo umangat. Ayan. So, for the antennas naman, uh, flexible siya, no? Parang wire siya na covered ng rubber. And pag chinect nyo yung dulo niya, may shape din siya. Nakatapat dun sa, ano, sa ilong ni Shenron. So, you just have to match. then i anan na lang for the other So, medyo bumabalik yung ano, since rubber siya. Medyo bumabalik. So, yun ang itsura niya guys. Uh, pag completed na. Medyo may konting weight din siya guys. No? Because yung sa materials na ginamit. Uh, PVC yata to. And that's for the height. So, almost 7 inches. Around 6.5 inches yung height niya. Pag inanong mo yung antenna, mga nasa 7 inches din siya. So, that's it for unboxing and review of this Crater X Crater Shenron figure from Ban Presto Bandai. So, if you enjoyed this video, please click like. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Our PHTB is all about investments and collections. So, yun guys, uh, big shoutout sa ating mga YT family, YT friends, mukbangers, ASM artists, content creators, sa mga figure collectors, especially sa Dragon Ball Z, and sa mga collectors din ng trading cards sa mga NBA. So, if you want to see more unboxing of these figures and yung mga box break, personal box, break, box breaks and checking ng mga cards na nakukuha natin, please do follow yung channel natin. We will have a lot more of those. So guys, again, thank you. This is Albert Remo from Tower PHTB. Until our next video.